வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷனில் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கிறதுல மெத்தட் ஃபோரில் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் சால்வ் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு காஸ் ஹெச் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் சொல்யூஷன் பாருங்கள் த கிவன் ஈக்குவேஷனிஸ்னு கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஆக்ஸ்லர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆக்ஸ்லர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டி எடுத்துல எம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ தட் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா விச் இம்ப்ளைஸ் எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ஒன் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கொண்டு வந்தோம்னா பிளஸ் ஒன் ஆயிடும் விச் இம்ப்ளைஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் நமக்கு ரூட்ஸ் வந்து ரியலாகவும் டிஸ்டிங்டாகவும் இருக்கு தர் ஃபோர் சி எஃப் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ இ பவர் எம் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் பி இன்டூ இ பவர் எம் டூ எக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ தர் ஃபோர் சி எஃப் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் பிளஸ் பி இன்டூ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம பிஐ கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு காஸ் ஹெச் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து ஹைப்பர்பாலிக் ஃபங்க்ஷனில் படிச்சிருக்கோம் காஸ் ஹெச் எக்ஸ் வந்து இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபார்முலாவே இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த காஸ் எக்ஸும் இந்த ஒன் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னும் ரெண்டு டேர்ம்க்கு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பிஐ ஒன் பிஐ டூ நம்ம சால்வ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ பிஐ ஒன் எடுத்துக்கிறோம் ஒன் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பெனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனும் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்டில் இருக்கு ஸோ நம்ம ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா இ பவர் ஏ எக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா டி இடத்துல டி பிளஸ் ஏ அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்குவோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸோட கிஃபிஷியன்ட் வந்து ஒன் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ டி இடத்துல டி பிளஸ் ஒன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இ பவர் எக்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்து எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஒன் பை டூ கான்ஸ்டன்ட் அதனால அந்த டேர்மையும் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்ல எழுதுறோம் இ பவர் எக்ஸ் பை டூவை நம்ம ஃப்ரண்ட்ல எழுதிக்கிறோம் ஒன் பை டி இடத்துல டி பிளஸ் ஒன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ டி பிளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இன்டூ காஸ் எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்ல இ பவர் எக்ஸ் பை டூ அப்படியே நம்ம எழுதுறோம் ஒன் டிவைட் பை இங்கே ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் இன்டூ காஸ் எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் நம்ம கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஒன் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டின்னு கிடைக்கும் இன்டூ காஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து மெத்தட் டூவில் ப்ரொசீட் பண்ணணும் அதாவது டி ஸ்கொயர் இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த காஸ் எக்ஸ் எக்ஸோட கிஃபிஷியன்ட் லைன் இருக்கும் அதை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு நெகட்டிவ் சைன் கொடுப்போம் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே வந்து காஸ் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸோட கிஃபிஷியன்ட்ல ஒன் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்னை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும் நெகட்டிவ் சைன் முன்னாடி கொடுக்கணும் ஸோ அப்படின்னும் போது டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னா அந்த ஸ்டெப் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் இ பவர் எக்ஸ் டிவைட் பை டூ இன்டூ ஒன் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் பிளஸ் டூ டி இன்டூ காஸ் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா பாருங்க இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இ பவர் எக்ஸ் பை டூ அப்படியே நம்ம எழுதுறோம் ஒன் டிவைட் பை டூ டி மைனஸ் ஒன் இதை வந்து மாற்றி எழுதிக்கிறோம் டூ டி மைனஸ் ஒன் இன்டூ காஸ் எக்ஸ்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம கான்ஜிகேட் எடுக்கணும் ஸோ இங்கே டூ டி மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்படின்னா டூ டி ப்ளஸ் ஒன் வந்து மல்டிப்ளைன் டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இன்டூ காஸ் எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதுறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இ பவர் எக்ஸ் பை டூ அப்படியே நம்ம எழுதுறோம் நியூமரேட்டரில் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் டினாமினேட்டரில் ஏ பிளஸ் பி இன்டூ ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மில் வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இல்லைங்களா ஸோ அதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இன்டூ காஸ் எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் டி ஸ்கொயர் இடத்துல மைனஸ் ஒன் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம்
e power minus x வந்து frontல கொண்டு வந்து எழுதணும் ஓகேங்களா சோ பாருங்க இங்க 1 by 2 நமக்கு constant இல்லங்களா அதையும் நம்ம வந்து frontல எழுதிக்கறோம் e power minus x divided by 2 வந்து frontல எழுதிக்கறோம் 1 divided by d எடுத்துல d minus 1 replace பண்ணிக்கறோம் சோ d minus 1 the whole square minus 1 into cos x ஓகேங்களா சோ அடுத்த ஸ்டெப்ல e power minus x by 2 அப்படியே நம்ம எழுதுறோம் இங்க 1 divided by a minus b the whole square formula யூஸ் பண்ணி இத எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் சோ d square minus 2d plus 1 னு கிடைக்கும் minus 1 அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம் into cos x அப்படி எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா சோ இங்க plus 1 minus 1 கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படினா d square minus 2d மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா into cos x அப்படி இருக்கும் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம மெத்தட் 2 ல ப்ராப்ளம் வந்து ப்ரோசீட் பண்ணனும் இதுக்கு அப்புறம் சோ மெத்தட் 2 ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் d square எடுத்துல இந்த x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்ல என்ன இருக்கோ அத ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு நெகட்டிவ் சைன் கொடுப்போம் இல்லீங்களா சோ இங்க x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்ல 1 இருக்கு சோ 1 ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு நெகட்டிவ் சைன் கொடுக்கணும் அப்படினா d square is equal to minus 1 னு ரீப்ளேஸ் பண்ணனும் ஓகேங்களா சோ அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணா இந்த டம் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க e power minus x by 2 into 1 divided by minus 1 minus 2d into cos x னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா பாருங்க நான் எழுதி இருக்க p i2 e power minus x by 2 into 1 divided by minus 1 minus 2d into cos x ஓகேங்களா சோ அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து நம்ம இந்த டம்ஸ் चेंज பண்ணிக்கிறோம் minus 2d minus 1 னு எழுதிக்கிறோம் into cos x அப்படி எழுதுறோம் அதுக்கு அப்புறமா கான்ஜுகேட் வந்து எடுத்துக்கணும் இங்க பாருங்க minus 2d minus 1 இருக்கு அப்படினா minus 2d plus 1 வந்து மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா சோ e power minus x by 2 அப்படி எழுதுறோம் 1 by minus 2d minus 1 அப்படி எழுதுறோம் minus 2d plus 1 minus 2d plus 1 மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் into cos x அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல பாருங்க e power minus x by 2 அப்படி நம்ம எழுதுறோம் இங்க நியூமரேட்டர்ல மைனஸ் டூ டி பிளஸ் ஒன் அப்படி நம்ம எழுதுறோம் டினாமினேட்டர்ல ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இல்லைங்களா சோ இங்க மைனஸ் டூ டி மைனஸ் டூ டி வந்து பிளஸ் ஃபோர் டி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் பிளஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் இன்டு காஸ் எக்ஸ் அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா சோ இதுக்கப்புறம் டி ஸ்கொயர் இடத்துல நம்ம வந்து இந்த எக்ஸோட கிஃபிஷன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லைங்களா எக்ஸோட கிஃபிஷன்ட ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு நெகட்டிவ் சைன் கொடுக்கணும் அதாவது டி ஸ்கொயர் இடத்துல மைனஸ் ஒன் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா சோ அப்ப மைனஸ் ஒன் ரீப்ளேஸ் பண்ணா மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் சோ அத ஆட் பண்ணா மைனஸ் ஃபைன் வரும் ஓகேங்களா சோ அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த டூ இன்டூ மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் டென் னு கிடைக்கும் இந்த காஸ் எக்ஸ வந்து இந்த ரெண்டு டேர்ம்க்கு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் சோ மைனஸ் டூ டி இன்டூ காஸ் எக்ஸ் பிளஸ் காஸ் எக்ஸ் னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா டி வந்து டிஃபரன்சியேஷன் இல்லைங்களா சோ காஸ் எக்ஸ டிஃபரன்சியேட் பண்ணா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் னு கிடைக்கும் இங்க ஆல்ரெடி நமக்கு மைனஸ் இருக்கறனால பிளஸ் னு ஆயிடும் சோ 2 sin x னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா பிளஸ் இங்க காஸ் எக்ஸ் அப்படி நம்ம எழுதிக்க போறோம் சோ இதான் நம்மளுடைய பி ஐ டூ ஓகேங்களா தேர் ஃபார் த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சி எஃப் பிளஸ் பி ஐ ஒன் பிளஸ் பி ஐ டூ சி எஃப் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் பிளஸ் பி இன்டூ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பி ஐ ஒன் பாருங்க இ பவர் எக்ஸ் டிவைட் பை டென் இன்டூ டூ சைன் எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பி ஐ டூ பாருங்க இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை மைனஸ் டென் இன்டூ டூ சைன் எக்ஸ் பிளஸ் காஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தேர் ஃபார் த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இஸ் y is equal to cf என்ன 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 PI1 என்ன PI2 என்ன PI2 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 என்ன என்ன PI2 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 